ജീന ട്രോഫി എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി മലയാളി മനസ്സുകളിൽ എന്നും ആവേശം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഞാൻ വന്ന ഇന്റർവ്യൂയിലെ സിനിമകളെല്ലാം ഹിറ്റാണ് അതെനിക്കൊരു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യർക്ക് ഓരോ എന്തോ ഫാന്റസികൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു മലയാളം മേളിൽ കേറിയിട്ട് ആരോട്ട് വിടണം പുതിയ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന എന്റെ റൂമിന്റെ മുന്നിലാണ് അത് പ്രണവ് മോഹൻലാലിന്റെ റൂമിലാണ് അത് നിവിൻ ബോളിയുടെ റൂമാണ് അത് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ബേസിലുണ്ട് അവിടെ അജു വർഗീസ് നമ്മുടെ ഈ പടത്തിൽ ഇപ്പൊ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് കൂടുതലും മലകളും കുന്നുകളൊക്കെ കയറുന്നതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവനെ മലയുടെ മുഖത്തുനിന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് വരും രാവിലെ രാവിലെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെറൈറ്റി വീട് ന്യൂ ചാറ്റ് ഷോയിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം ചീഞ്ഞ ട്രോഫി എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മളോട് പോകുന്നുള്ളത് മലയാളി മനസ്സുകളിൽ എന്നും ആവേശം സൃഷ്ടിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് കീഴടക്കുന്ന ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ഒത്തിരി സന്തോഷം കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞാൻ വന്ന ഇന്റർവ്യൂയിലെ സിനിമകളെല്ലാം ഹിറ്റാണ് അതെനിക്കൊരു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അതിന് റീസൺ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂല് ധ്യാൻ ചേട്ടനോട് ബ്രേക്കപ്പ് സ്റ്റോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ശരിക്കും ബ്രേക്കപ്പ് ആയി അത് കണ്ടിട്ട് ആ പെണ്ണ് ഇട്ടിട്ട് പോയി അത് അന്ന് ബ്രേക്കപ്പ് ആയില്ലായിരുന്നു അല്ല അത് അവള് ചെന്നൈയിലെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് 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 കുറച്ചു നാൾ എന്നിട്ട് ഇവൻ ഭയങ്കര ശോകം മൂകമായിരുന്നു പ്ലീസ് അതിനുശേഷം ധ്യാൻ ചേട്ടൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റമായിരിക്കും ഇനി ഒന്ന് പോയ ഒന്ന് വരും എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പൊ ഡെയിലി അഞ്ചു അഞ്ചു കുഞ്ചു എല്ലാരും ഉണ്ട് ഇവനിപ്പൊ ഫുൾ ഇവന്റെ വൃക്ഷം പൂത്തുലഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം കൊറേ നാളായിട്ടും ഇവക്ക് ഭയങ്കര പൂപ്പല ഭയങ്കര പൂപ്പല പ്രിയ പ്രേക്ഷകര് അന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ധ്യാൻ ചേട്ടൻ അവസാനം പറഞ്ഞു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അവള് പോയ നിനക്ക് നൂറ് പേര് പേര് വന്ന ആയിരം പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എത്ര നന്ദി മാത്രം കേട്ടോ എനിക്കുന്നതല്ലിട്ട് പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടോ തോന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഫുൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് അതല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ചീന ട്രോഫിയിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനമാ അതെ അതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു കുട്ടി ഒരു പിങ്ക് ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല കേളി ഹെയർ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇതിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടിയെ കണ്ട ഉടനെ ഇവന്റെ മനസ്സില് ശരിക്കുള്ള പ്രേമം പൂത്തുലഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയാണ് എന്റെ പെണ്ണ് സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളെ പറ്റി സിനിമയുടെ വിശേഷം ഡിസംബർ എട്ടിന് റിലീസ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ വിശേഷം നന്നായിട്ട് ഇവന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം
You are so excited. Yeah, excited. Nice day. Yeah, yeah, I'm so much. We are very cold. Go. You are Karia. Atiya is English. Arya. Arya. Very cold. Arya, that boy. All right. Amma, that's it. Malayalam is different. Just to be clear. Malayalam is different. Actually, English. Malayalam is English. You are colding. This interview very nice. You are looking so good. Thank you. Thank you very so much. This film. Hmm. God bless you. Good. Good luck. Thank you. Thank you. <laughs> ഹീറോയിനെ <laughs> 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 അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കളി ഹെയറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അനിൽ സാറ് കൊടുത്തു അനിൽ സാറ് വിളിച്ച് ഓഡീഷനൊക്കെ എടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ പടം തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ കിട്ടണം ആ ഫോട്ടോ എടുക്കണേൻ്റെ അന്നാ ഞാൻ അറിയണത് ഞാൻ സെലക്ട് ആയി എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുവരെ എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നെ നോക്കിയാ പറയുന്ന അത് കുഴപ്പമില്ല ധ്യാൻചേട്ടന്റെ കൂടെ ഏതൊരു വ്യക്തികൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അവരെല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്രേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നടനെ മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എന്റെ ലൈഫിലാണെ പോലുമേ ഒരു നടനാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നടനാണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ എന്റെ ലൈഫിൽ ും <laughs> 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 ശൈനികത്തിന് <laughs> 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 എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഹൂന്ന് വെച്ചാ പോകും മേക്കപ്പ് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് കേറിയതാ ഇവളിപ്പോ ഈ ഭയങ്കര പൊട്ടിയാ ോട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഫുഡ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണം നമ്മള് ഇത്രയും കുറയൊന്നും ഞാൻ ഞാൻ ചേട്ടൻ ഉള്ള കാര്യം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇത്രയും ഒരു മനുഷ്യന്റെ പെട്ടെന്ന് കൂറുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്സ് കാണത്തില്ലേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഫുഡ് കുറച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് നിനക്ക് ആ കാര്യമായിട്ട് അറിയണ്ടല്ലോ പിന്നെ വെറുതെ അപ്പൊ സിനിമയിലോട്ട് വന്നു അസുഖമായി <laughs> 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 ഭാഗ്യം <laughs> 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 
അമേസിംഗ് ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനപ്പുറം വേറെ അർത്ഥങ്ങളില്ല ഞാനും പറഞ്ഞു കൂടെ ഞാൻ ചേട്ടാ ഈ ഒരു സിനിമ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ആ രണ്ടെന്തിനും ഡിസംബറിൽ എട്ട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ് ഞാൻ ചേട്ടൻ ഓരോ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴും പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നും അഭിമാനവും അതിലുപരി പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എത്രമാത്രം ധ്യാൻ ചേട്ടനുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയല്ല അളവല്ല അളവ് ഇതൊന്നും പറയണ്ട ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നല്ല പടമാടാ ഞാൻ ചെയ്ത ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്ത സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെയ്ത സിനിമയാണ് അപ്പൊ പലതും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇത്ര നാളും ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യത്യസ്തമൊന്നുമില്ല ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തു ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തു നല്ല പടമാ അതിന്റെ ഒരു വിജയം ഞങ്ങളിലേക്ക് തിന്നാ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും തന്നാ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും നല്ലൊരു വിജയമാക്കി മാറ്റും ഉറപ്പുണ്ട് ഡിസംബർ എട്ടിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞങ്ങൾ തരുന്ന സിനിമ വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് തുടക്കമാണ് സിനിമ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇനി മുന്നോട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം എന്തോ മുന്നോട്ടുള്ള അടുത്ത സിനിമ ചെയ്തു ധ്യാൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ പറയട്ടെ അത് തന്നെ ധ്യാൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ അടുത്ത സിനിമ ചെയ്ത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ഷൂട്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഒറ്റക്കൂടെ <laughs> 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 ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ജാഫ്രിക്ക് കാണും ജാഫ്രിക്കയുടെ വോയിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ ശരിക്കും വെച്ചോണ്ട് മാത്രം വന്നാ മതിയോ നല്ല കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയാണോ സിനിമ ആഗ്രഹം പിന്നെ എഫേർട്ട് മനസ്സാണ് എല്ലാം നമ്മളിപ്പോ ഓഡീഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും പിന്നെ റിജക്ഷൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് റിജക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലിട്ട് എനിക്കൊരു സീരിയലിൽ ഓഡീഷൻ പോയിട്ട് റിജക്ഷൻ ആയത് അതോടെ ഞാൻ ആ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചതാ പിന്നെയാണ് സിനിമ നമ്മൾ അറിയണില്ല സിനിമയിലേക്കൊക്കെ കാരണം എനിക്ക് ഫിലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ബാക്കിലേക്ക് അച്ഛനോ അമ്മയോ കസിൻസോ ആരും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആരും സിനിമയിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കയറിയത് പറയണ്ടല്ല അപ്പോ മൊത്തം എത്ര റിജക്ഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റ ഒഡീഷൻസ് അത് ഈ ഏജൻസി വഴി നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയതാ അപ്പം കരയാൻ പറഞ്ഞ കരച്ചിൽ വന്നില്ല അപ്പം ആരും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളത്തിലോട്ട് വന്നപ്പോളെ ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുമോ മനസ്സിലായി മലയാളം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നതാ മലയാള സിനിമയിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നു മലയാള സിനിമയിലോട്ട് വന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു Yeah so it it was nice experience working with the team and one thing i really like to appreciate is the simplicity and how this malayali film no uh, they are mostly like very much rooted to their culture no so this thing i really appreciate about this this industry yeah ini tarjima do you understand alla manasile culture okke aalku ishtapettu nalla idayittu vannu okay can you can you tell me some malayalam words that dhyan chetan No, teach he you. did not teach me anything. Ah. Okay, have you learned any Malayalam words <laughs> from any of the sets? That's what I learned. I... Kadichu. Kadichu. Yeah, put Kadichu. Put Kadichu. Enter Pera. Okay. Tendi Patti Nadi. That's what I said. That's what I said. You, 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 you,
എന്താറിയാമോ പെൺകുട്ടി ഇതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ പഠിക്കണം അവള് പറഞ്ഞ തിരിച്ചെടുക്കൂല അപ്പോഴും ഓക്കെ ധ്യാൻ ചേട്ടനാ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ തൊട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം എന്റെ ഷോയ്ക്ക് മസ്തി വിത്ത് മസ്താനി എന്നുള്ള പേരിട്ടത് ധ്യാൻ ചേട്ടനാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആണാണ് ഇവള് ഫസ്റ്റ് കരഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂന് വന്ന ആളുടെ നമ്പർ ആയിരുന്നു നീ പറഞ്ഞത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ധ്യാൻ ചേട്ടൻ ഇട്ട പേരായിരുന്നു ഞാൻ ആ പേരിടാണ് ആ മസ്തി വിത്ത് മസ്താനി എന്നിട്ട് മസ്താനി ആണാ ഒരുപാട് പേര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാജോൺ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ പേര് ആരായിട്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ധ്യാൻ ചേട്ടൻ ഓ ധ്യാൻ ചേട്ടനാണ് ധ്യാനാണോ അങ്ങനെ ആദ്യം ഇഷ്ടമാണോ ചോദിച്ചത് പുതിയ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്ന സിനിമ നമ്മള് മൂന്നാറിലാണ് തണുപ്പത്ത് അല്ലെ തണുത്ത് വരച്ചാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് മൂന്നാറിലാണ് ചേട്ടന്റെ പഠിത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന എന്റെ റൂമിന്റെ മുന്നിലാണ് അത് പ്രണവ് മോഹൻലാൻ റൂമിലാണ് അത് നിവിൻ പോളിയുടെ റൂമാണ് അത് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ അവിടെയുണ്ട് അവിടെ ബേസിലുണ്ട് അവിടെ അജു വർഗീസ് എല്ലാവരും ഒറ്റ കൂട്ടായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോളേ ഒരുപാട് സന്തോഷമല്ലേ തോന്നേ സന്തോഷം പിന്നെ ഇന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു നീ വന്ന് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷമല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷമല്ലേ എല്ലാം എല്ലാം കൊണ്ടും സന്തോഷമാണ് അതിന്റെ പടം ചേട്ടന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയ അനിയൻ അഭിനയിക്കുന്നു അനിയന് ചേട്ടൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ വലിയ കാര്യവാ നമ്മുടെ ഈ പടത്തിൽ ഇപ്പൊ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് കൂടുതലും മലകളും കുന്നുകളൊക്കെ കയറുന്നതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റില് ഫ്രീ ടൈമില് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എറണാകുളത്തുനിന്ന് വരുവാണ് അപ്പൊ ഓരോ മനുഷ്യർക്ക് ഓരോ എന്തോസികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ കാര്യത്തിന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ ഫാന്റസി എന്തുവാ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു മലയാളം മേളിൽ കയറിയിട്ട് താഴോട്ട് വിടണം മീൻസ് ഇറങ്ങണം അത് ഇവക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫാന്റസിയാ ധ്യാൻ ചേട്ടന്റെ ഫാന്റസികൾ ഉണ്ടോ ഫാന്റസി ഉണ്ടാവുന്ന തെറ്റല്ലോ ഫാന്റസി വേണോ എന്നാലും ഒരു ഫാന്റസി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമുക്കല്ല എനിക്കല്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫാന്റസി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ ഭയങ്കര അല്ല ഇവിടെ ഫാന്റസി പറഞ്ഞു മലയിൽ നിന്ന് വരുവാന്ന് പോകുന്നു ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മലയിൽ മലയിൽ ഇവക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോലെ കയറണം മൂന്നാറിന്റെ വണ്ടി കയറത്തില്ല ഇവക്ക് ഒറ്റക്ക് കയറണം അത് പറയടി വലിയ തെറ്റാണോ അത് ഊരല്ലേ അപ്പൊ ധ്യാൻ ചേട്ടന്റെ ഫാന്റസി ഒന്ന് പറയാവോ ഇങ്ങനത്തെ എന്നാലും ഉറപ്പിച്ചു അത് പറയത്തില്ല ഫാന്റസി എന്തുവാ അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫാന്റസികൾ കാണുമല്ലോ സെയിം ഉത്തരം ധ്യാൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് കൊറേ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഫാന്റസി ഇതിപ്പോ മലയല്ലാതെ എന്തേലും മനസ്സിലുള്ള ഫാന്റസി എന്നൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു ടാസ്ക് <laughs> 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 Okay. Mm-hmm. Anna, Alarello, Dalarello. Once again. Anna, 
നിനക്ക് അന്തിക്ക് കുന്തി ദേവി കിണ്ടി കഴുകുമ്പോൾ കിണ്ടികളിൽ ഒരു കിണ്ടി ഉരുണ്ട് കുണ്ടിൽ വീണു അന്തിക്ക് കുന്തി ദേവി കിണ്ടി കഴുകുമ്പോൾ കിണ്ടികളിൽ ഒരു കിണ്ടി ഉരുണ്ട് കുന്തിൽ വീണു അതൊന്ന് രണ്ടു വട്ടം മതി മൂന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ മൂന്ന് വട്ടം ഞാൻ ചേട്ടാ പറ്റും പറ്റും അന്തിക്ക് കുന്തി ദേവി കിണ്ടി കഴുകുമ്പോൾ കിണ്ടികളിൽ ഒരു ചേട്ടാ <laughs> 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 മലയാളി പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ ഗുഡ് ലക്ക് അപ്പൊ ഇത്ര നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച എല്ലാവരോടും അപ്പൊ ഇത്ര സമയം മൂന്ന് ആക്ച്വലി ഇവർ വളരെ തിരക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം മൂന്നാറിൽ ഈ തണുപ്പത്ത് വരച്ചോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന ധ്യാൻ കെന്റിക്കും ദേവികയ്ക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ചീന ട്രോഫി വലിയൊരു വിജയം ആവട്ടെ ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ ഇനിയും ഇനിയും ഉണ്ടാവട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ